宗主，难道赤魂石还没有从丁大力体内取出？本来这赤魂石就快要到手了，不知道丁大力突然发生了什么事情。那个赤魂石的元神跟随他多年，有可能染上了他的恻隐之心，甚至还将其他的元神都吸了回去，以致我功败垂成。这很简单呀，我现在就把他杀了，把赤魂石取出来。慢着，宗主，属下觉得，就算是杀了丁大力，赤魂石也未必能取得出来，也许还会有意想不到的后果，倒不如现在留着他一条命。然后再想办法。哼，这里什么时候轮到你说话了？玉儿说的对，先留他一条活命。玉儿，我就把丁大力交给你，只要他一日不成魔，这赤魂石就无法顺利到手。所以你要想尽一切办法，唤醒他心底的魔性。属下遵命。抬到后面去，照顾好他啊！哦，来，就这样。好，来，你先照顾他。好，我离开一下。是。不要紧吧？这个绿袍竟然光天化日之下擅闯蜀山，实在太过分了。哎，这绿袍啊，是师出蜀山，他对我们的剑阵是极为熟悉。我是百密一疏啊，让他这么轻易的闯进了蜀山。掌门，都是小茹的错，是我对他看管不力，让他落了单，才让绿袍把他给抓走的。都是绿袍肆意妄为，这件事情，并不是你的责任，你无需过于自责。爹，爹，这一切都是丁隐所为，我看他呀，八成和那魔宗妖女是一伙的。丁大哥才没有和魔宗一伙呢，他是被骗的。掌门，纵然丁隐是被骗的，但是这件事情的确是因为他意志不坚，才让魔宗有机可趁。现在不是争辩对错的时候，陈儿，你带领受伤的弟子去百草屋，让百草师叔为他们疗伤。我还有事情，要跟几位长老商议。是是，你们几个就先退下吧。掌门，这次绿袍把丁隐抓走，为的就是得到赤魂石。如果他真的得到赤魂石的话，那整个蜀山，包括整个武林，将会有一场大的浩劫。哎，丁隐体质奇特，绿袍想从丁隐的体内把赤魂石取出来，没那么容易。我们实在是冒不起这个险，当务之急，应该要集结所有弟子。攻入阴风谷，杀掉绿袍，保住赤魂石。其实，其实仅我师弟，也是个不幸之人。掌门师兄，那他也不可以因为自己的不幸而怪罪于别人吧？哎，掌门。仅我师弟已堕入魔道，一入魔道就是与我们蜀山对抗。我愿意带人攻上阴风谷，为蜀山清理门户。不，小茹，你现在有伤在身，妙一当务之急是要重组剑阵。我，你我二人带上弟子，前去阴风谷，和绿袍谈一谈。还有什么好谈的？对待魔道，就应该要当机立断，不留情面。你不可再心慈手软，置天下苍生于不顾啊！杀了一个上官景我，还会有第二个、第三个。为了天下的苍生着想，我愿意。
尽力劝上一劝。我希望，上官景我师弟的心里面，还能有最后的一点良知在。如果，如果他真的是无可救药的话，我也一定会亲手。为我蜀山剑派清理这个叛徒。你已经想好对付他的办法了吗？请宗主放心，属下自有分寸。待会儿我传你一股内力，这股内力能助你逼出他体内赤魂石。一旦成功之后。你将是我烈影神宗最大的功臣。为宗主效力，属下万死不辞。掌门召见弟子前来，不知有何事？攻打阴风谷的事情，你们三个人应该都知道了吧？当然知道，掌门要亲自带我们去救丁大哥。想要出魔，乃蜀山弟子的本分，请掌门放心。嗯，你们三个这次就不用跟着我了。为什么？难道掌门对我们的功力没有信心？对啊。其实，弟子中间，我最有信心的，就是你们三个。这次蜀山真正的任务，我要交给你们三个去完成。掌门的意思是声东击西，让我们三个潜入阴风谷，去救丁隐、嗯。爹，就为了一个丁隐，值得我们冒这么大的险吗？丁隐的身上，牵系着。天下正道未来的命运，所以无论花多大的代价，我们也一定要把他救出来。弟子明白，一定不负师命。成儿，你过来。嗯、我这里有个锦囊，你把它收好吧。阴风谷是天域魔王图霸盘踞之地，里面的地形错综复杂，寒冷难耐，魔宗的实力不容小觑。所以你们此去是危险重重，一定要多加小心。万一遇到了险境，你们便把这个锦囊交给丁隐，就可以逢凶化吉。师傅，为什么是丁隐？为师自有安排。切记，这个锦囊，你们谁也不能看，只能交给丁隐。是，弟子明白。我刚刚只是，我明白，大师兄，爹既然这么安排，就一定有他的道理。嗯，我一定听从师傅的安排。不过这次行动可能会十分危险，万一出事，我一定会保护你的安全。不用，明天你要想的是如何拔得攻打阴风谷的头功。可是师傅说过，救丁隐才是最重要的。我没说不让你救他呀。既救下丁隐，又摧毁了阴风谷。如果明天你能够拿下这两件大功的话，那蜀山掌门人的位置，将来肯定是你的。大师兄，在我心底，只有你才能配得上掌门人这个位置，也只有你，才是我值得托付终生的男人。好，我答应你，我一定不会让你失望。
去。小玉，小玉，大力哥，大力哥，我们这是在什么地方啊？我好害怕呀，大力哥。没事没事，有我在，不用怕。没事，不用怕，不用怕，有我在。上官师弟，故有来访，但求一见。掌门，我看这绿袍并没有要见我们的意思。恭迎蜀山诸葛掌门，在下。九毒神君，我们蜀山掌门亲自前来，已经给足了你们魔宗面子，赶紧叫绿袍出来迎见。宗主已经在谷内恭候，但他吩咐过，只愿意见诸葛掌门一个人。掌门，这会不会是圈套？我们不要贸然行事。两位与其在这里胡思乱想，倒不如掌门先见我们宗主。自然就知道，如果在这里等下去，真的不知道那个丁大力还能撑多久。好，我跟你去。啊，掌门，万一这是个陷阱，绿袍要趁机陷害你怎么办？能不动武，自然最好。见到紧我之后，我自有打算。这个劫。已经二十四年了，今日等一并解开。掌门，那你万事小心，我带弟子在外面守候。万一有什么情况，我们马上过来支援。好，有劳师弟了。嗯，请带路吧。掌门，请。宗主，掌门，请落座。嗯血了，你不要再打了。小玉能够跟你死在一起，已经很知足了。你放心吧，我们不会死在这里。你就不怕我下毒？以你的本事，真要杀人，用不着下毒。哼，还是你了解我。我经常在想，如果我们还有机会一起品茶论剑，该是什么样的情况？想当年在蜀山，我们常常一起采雪、化水、泡茶，一起讨论茶道、切磋武功。那时候。你是我最尊敬的兄长，只可惜这杯茶
晚了二十四年。师弟，如果当年我们能够平心静气坐下来谈谈，消除我们之间所有的误会，也许今天的一切都不会是这样。误会？哼！我跟素英自始至终都是两情相悦，是你非要横刀夺爱，把我们逼上了绝路。你现在一句轻飘飘的误会，对得起素英吗？我诸葛玉我，自问这一世无愧于心，唯独这件事情是我一生的遗憾。师弟，你交还丁隐，素英的债，我来还。听起来，你是在求我。当年的事情，我愿意补偿，只希望师弟放下我们之间的恩怨，不要再伤害无辜的人了。所以，你听见了吗？这个不可一世的掌门人，终于来向你道歉认错了。终于来求我了！请我，要干什么？你不是要补偿吗？把你的掌门令牌交出来！我要蜀山，我要拿回当年失去的东西。请我，如果只有杀人。才能平你心头之恨的话，那你就放了丁隐，杀了我吧。杀了你有什么用？你的命能跟素英相提并论吗？没有他在，什么天下对我来说都是过眼云烟。至于你们，你们是生是死，与我何干？师弟，你也曾是蜀山弟子。受蜀山的教诲数十载，难道你心里一点人性都没有了吗？我早就不是人了。就当我是从地狱门口爬出来的恶鬼，我要盯你身上的赤黄石和蜀山，一起来给素英陪葬。有我在，不会让你碰丁隐的。我曾以为。你良心未泯，现在看来，你是无药可救了。我刚才受你三针，算是尽了同门的情谊。身为蜀山掌门，我要替师傅清理门户。我已经失去过一次，不能再失去你第二次。当我逃出去之后，就不要你什么蜀山，什么魔宗，找个地方一起生活。只有我们两个吗？也许将来我们还会有两个孩子呢。啊，对，我们会生很多很多的孩子，一起幸福的生活，永远不分开。绿袍为了催化赤魂石，一定会将丁隐关在阳气最重的地方。我和你们公孙师叔会吸引绿袍和魔宗的注意力，到时候阴风谷的外围一定会防御空虚，你们便可趁虚而入，找到丁隐，把他给救出来。严格看护好四周，千万不能让任何人进来。去。是。现在魔宗大部分的人，都集中在谷口和大殿。看来我爹已经进入阴风谷，和绿袍谈判了。阴风谷中阳气最重的应该是东首，丁大哥可能就被关在那里。我们快走吧。
既然来到迎风谷，不如一石二鸟，把那个九毒一并抓了。可是掌门说过要救丁大哥，不可以徒生波折。他现在落单，我们三个合力行事占优，以他作为人质，一定能救出丁毅。而且像他这么重要的人物，抓住他对蜀山极为有利。嗯，青云，还是大局为重，我同意大师兄的意见。下去，你不会是我的对手。丁大哥，哎，青云，小心有诈。去，把他放下来。血藤只有宗主可以控制，我都没有办法。看着他。交给丁隐，就逢凶化吉。小玉，他们都是因为你而死，每一条人命都是。因为你不听话，所以就必须要有人付出代价
你到底是谁？你为什么要抓住我？巴黎哥哥，我是你的小玉呀、啊。你不是小玉，在梦境里你不是这样。真正的小玉，是我的娘子，永远跟我在一起。你不是小玉。知道我为什么要让你破墙而出吗？因为我就想看看你现在这副样子。被最相信、最亲近的人背叛，心里是不是很痛呢？我告诉你，这些人，他们都是我杀的，都是因为你。啊、而且，只要我高兴，我还会杀更多的人。哼，对了，就像在卧云村那样，所有的亲人朋友。全部都在你面前，一个一个的死去。那些人也都是我杀的，难道你都忘记了吗？我不想，我不想知道。<笑>是不是很痛苦啊？是不是很想杀了我呀？那就来呀、啊！只要你成魔，你就可以杀了我。费尽心思，是魂石还是落在了我手上？哈哈哈丁大哥，你可一定要撑住我！救大师兄和师姐，只有靠你了。你就顺从你心里的魔性吧，你不是很快乐吗？只要你成了魔。你就再也不用承受这种痛苦，你就可以无拘无束了。世间本来就是强者生存，你就不要再抱什么恻隐之心了。走吧。是血影神功的心法开篇。血影神功是蜀山禁忌的武功，此功可以和你身上的赤魂石相互呼应，有撼天动地之能。可惜太过于癫狂可怖，心智不坚者极易入魔。为了不让赤魂石落入绿袍手上，我冒险将这四具心法传你，当落入绝境时，方可一搏。师兄和师姐，没想到李赤魂石又是一步之遥。师傅说过，放下执念，方能自在。你终究
没办法超脱。要交出来，解药。本宗解药一向都是宗主赐下，谁都不例外。此药方全天下只有我一个人知道。哦，啊，恐怕掌门杀了我，你的千金和爱徒也要为我陪葬。师父，先救紫英，别管我。大师兄。哎呦，原来还是一对小情人呢！有这么个痴情郎做女婿，诸葛掌门好福气呀、啊！我徒妹羡慕的很呢、啊。<笑>诸葛遇我，论武功我们不分上下，但论心狠，你不及我的万分之一。今天你要杀我一人，还是要死儿女一双？这笔生意，你应该很清楚怎么做。你说吧，你想怎么样？哼，很公平，一人换一刀，你收我两刀。我给你解药。不，不要，爹！不行，师傅，都是弟子的错，绝不连累师门。师父为你起名为玉母，就是要你不为多情所累。只可惜，你还是太心慈手软。不要啊，爹！师父
你们宗主看我们掌门几刀，我就砍这个女人几刀，这才叫公平。<笑>那你动手好了。我们神宗之人为神宗献身，是神宗人的本分。我们神宗不需要绊脚石。我替你动手好了。竟然可以将赤魂石之力化为己用！我更想不到你们魔宗连自己人都伤害，真是铁石心肠！哼，这倒奇怪了，你们蜀山之人竟然会保护我们神宗女子，难不成你看上她了？诸葛掌门出谷，把解药给他们。蜀山的人跟丁隐都可以走。是。嗯。哼。宗主，赤魂石还在他体内。诸葛玉我，这次你没输给我，我也没输给你，怎么还会有下次？掌门，你终于出来了。此地不宜久留，我们速回蜀山。嗯。爹，那个妖女怎么办？我和绿袍有言在先。先放了他，放了他，这可是难得的机会啊！好了，不要再说了。丁隐，放了他。姑娘，魔宗泯灭人性，心狠手辣。我希望你擦亮眼睛，不要再执迷不悟了。究竟是谁？你走吧
主，我只是小惩为戒，要不是因为他毁了宗主的大计，要怎么惩罚我自有分寸，用不着你自作主张。多谢宗主。要不是因为你还有用，我绝不会留情。别忘了你自己的使命。请宗主放心，如果再让我遇到丁隐，我绝对不会放过他你知道我不喜欢问题多的人，可我是女人，我有好奇心。你刚刚明明是手下留情，眼睁睁看着赤魂师被蜀山拿走也不追究，难道你是爱美人不爱江山？你在嫉妒？我就是。一个区区女属下，有那么重要吗？这你不需要知道。上官锦武，你不能瞒我。我说过了，叫我宗主。我偏不，上官锦我，你当年伤我至深，后来你被蜀山重伤，逃到天域。我本可以补上一刀杀了你，可我没有，我还救了你。这么多年，为了你成就一番霸业，我甘心做你的副手，为你创立。一番霸业，四处征战，为你建立炼影神宗。所以，你是我的，你不能有其他女人。如果你爱上其他女人，我会将她挫骨扬灰，碎尸万段。玉无心和你想的不一样，因为她年轻美貌吗？因为她是我女儿。你说什么？她确实是我女儿。当年素英生下她之后，立即而亡。痛失爱妻的我，一心只想着复仇，身边不可能带着一个婴儿，所以。我只能把他寄养在村里，等我在天域站稳脚跟之后，我才把他接了回来。对外一律说他是孤儿，有神宗认养。我也真没想到，他居然跟丁大力死去的亡妻长得一模一样。既然是这样，你何必瞒我？我没有瞒你，我看见他就想到素英的死，所以我不喜欢看见他，可我又不能让他受到一点点伤害。毕竟他体内流着素英的血，我答应过素英要好好照顾他。如果他能够帮我完成复仇的大计。那也算是对得起他死去的娘。明白了，我不跟他计较就是。我明天就公告门徒，还他大小姐身份。你现在满意了？请我不要想不开心的事。素英死了，不是还有我在你身边吗？你答应过我，以后不再骗我的。
凭什么？凭什么他的孩子能够活下来？是，大哥便来中原看你。不用了，哥哥，中原有妹妹替你看着，你何必耗费修为去用传灵之术呢？真的吗？当然是真的。今我刚刚大挫蜀山弟子，还打伤了诸葛玉我，现在整个中原武林，全对我们烈影神宗十分忌惮。忌惮有什么用？只有拿到南明离火剑，才能化开封印。一日不拿到南明离火剑，就不能破解天域的封印。我好不容易送你们冲破封印来到中原，不是让你们游山玩水、谈情说爱。别忘了自己的使命。妹妹当然记得，但是你也知道，今我心高气傲，凡事不能操之过急。妹妹会一直督促他，让他尽快拿到南明离火剑的。好，很好，我等你们的好消息。不要让我失去耐心，亲自动手。大哥，丁大哥，你回来了，你没事吧？我没事。啊！丁大哥，你的手。没什么，只是皮外伤而已，放心吧。神仙姐姐，神仙姐姐，你的脸怎么受伤了？你没事吧？哎呀，不用你管。妙一，加强蜀山的守备，以防魔宗再犯。嗯，小茹，你带丁隐去七下峰疗伤，其余受伤的弟子，让他们也赶紧治疗。是。是走吧。嗯。丁大哥，等等我。看现在这个形势，想必绿袍他们短期内不可能再有什么动静。我在修书给武林各派，让他们协助抵御魔宗，这样我们便可以专心的保护赤魂石了。是。爹，我们这次不是故意的。弟子立功心切，被冲昏了头脑。才中了妖人的圈套，几乎害了师父和紫英的性命。这件事情都是我一个人的主意，不关紫英的事。求师父只责罚我一人，你自己去剑中领罚吧。是。大师兄。你怎么什么都往自己身上揽呢？这次我们救丁颖，就算是没有功劳，也有苦劳啊！别再说了。呀！呀！呀！呀！呀
说怎么样啊？我没事，当年有祖师两指截断着瀑布，我现在只求剑不脱手就够了。你还有心思在这练剑？明明就是那个丁隐意志不坚，被妖女蛊惑，爹却只罚你一个人，真是太让人生气了。师傅这么做，一定有他的道理。我看那个丁隐啊，身怀赤魂石，就像拿了免死金牌一样。树山上所有的人都要让着他，护着他。大师兄，你以后不能什么责任都往自己身上揽啊，净吃哑巴亏，这样人家会觉得你好欺负的。我知道你不爱听，可是我也是为了你的名誉着想啊。你将来可是要当蜀山掌门的人呢。你放心吧，我明白，我一定会成为配得上你的人。你的脸怎么了？哦，那个九毒神君也不知道用了什么毒，伤口一直不能愈合。让我看看。啊，不要，我可不想让你看到。哎、诸葛玉武一向谨慎，没想到这次居然冒险将血影神功传给了丁隐。属下听说血影神功已经失传多年，他并没有失传，只是因为他邪性太重，蜀山假借失传的名义不让弟子修炼。可这丁隐不同，他乃六星之子，噬魂石与血影神功兼容之后，功力会倍增。这次如果不是诸葛玉我玩这招，我未必会输。宗主深谋远虑，假以时日，赤魂石一定会重回宗主手上。也罢，蜀山的实力比我想象中要强，要灭他，也不是一时半会儿的事情，我自有安排。对了，通知山中人，让他行事尽量低调，避免露出苗头，必要时刻在现身，都不迟。是。我已经决定公开你的身份，从今以后不要再叫我宗主了。爹。
只是一个称谓而已，你就这么死心不死了？看样子你的心还不够狠，成不了大事。爹，女儿只是有一事还不明白。我娘已经过世那么多年了，您心中的仇恨为什么还如此之深？我看蜀山掌门也不是什么坏人，您为何不能化解与他之间的仇恨？我相信我娘在天之灵，也不希望爹您为了这般执念，活得这么痛苦。住口！上说约束，心里还在撒谎。服了这药，如果你敢再动半点情感，你就会头痛欲裂致死。你好自为之。如果我可以选择，在你和你娘之间，我一定会选择让你娘活着。爹，我替你取名叫无心，就是让你时刻记得，你的每一天每一刻，都是为了替你娘复仇而活着的。如果办不到，你的生存就没有任何的意义。听见了吗？女儿明白，女儿一定会竭尽全力替娘报仇。为了这样一个丁隐，你还会折磨自己呢？啊不要这样，你可是玉无心，你不能因为这样一个男人不要你了，你就变成这副自暴自弃的样子。我什么样子？不用你管，我偏要管。那个丁隐不过就是因为你的身份不同，就要抛弃你。之前还装作一副一往情深的样子，转过头去，就去找别的女人。这样一个玉斧手脚、朝三暮四的贱男人，根本就配不上你。你不要再说了。你什么都不懂，我是不懂，可我是真心的喜欢你，我不想看到你为别的男人流泪。玉儿，不哭，你们不要为他哭。
，你都爱他，而我不管怎么对你好，你都不容我靠近你一丝一毫，对吗？不要再跟着我，滚开！要劝你一句，放弃丁隐，你爱得越深，最后只会伤得越痛。你在外面有没有听到什么声音？什么声音啊？没有啊。别想了，丁毅，你已经有亲人了，忘了他吧。丁大哥，你怎么了？是不是伤口又发作了？没事。对了，大师兄已经求得佟掌门的同意，我们可以上翠屏峰拿青锁剑了。那太好了，我们去找他们吧。佟掌门，嗯，佟掌门啊，丁隐啊，身体如何呀？没有什么大碍，谢谢掌门关心。哦，那就好了。既然你们诚心来求取青锁剑，那我就不必隐瞒什么了。虽然这青锁剑的确是藏于翠屏风中，但是到底在哪里？我也不知道。掌门此话怎讲？青锁剑乃是上古神剑，宝剑通灵。自被藏于翠屏风中以来，无缘人别说借剑，就连青锁剑的影子都不曾见过。老朽，我执掌武当这么多年，也没少在翠屏风中寻找，但至今都没有见过青锁剑。自古以来，执剑者都与宝剑有着奇妙的缘分。自你们来到武当以后，我总感觉到这翠屏风中是剑鸣阵阵，几位少侠英雄出少年。或许，青锁剑的主人就在你们当中，也说不定啊。啊，掌门过奖了，那我们几个就在这山中碰碰运气吧。翠屏风中山路崎岖，岔路极多，你们千万要小心呐、啊。知道了，我和紫英走这边，那我跟青云走这边。哎，小张，你跟我们一起去吧。啊，不用不用不用不用不用不用，我自然是跟神仙姐姐在一块儿的，是吧，神仙姐姐？啊，走了走了，我们先走。哎，青云，好好照顾丁大哥啊！再会，掌门，走吧。谢谢。嗯
娜哥，丁大哥，丁大哥。对不起，什么事？我已经叫你好几次了，你都没有反应。啊，对不起，我，我们还是走吧。嗯。丁大哥，你你去哪里啊？不是要走这边吗？啊！哎我告诉你，他已经中了我的恶鬼阵了。哎，你！我只不过是略施小计而已，就轻而易举的让你原形毕露，看到了吗？你的丁大哥心里根本就没有你。青云，对不起，你别碰我！你不是说过，在唐然居的时候，不知道是谁救的你吗？难道你心中一刻也忘不了他吗？比起他来。我的一个小小过错，就这么如此不可原谅吗？青云。
就不信我追不上你在玩，丁大哥也不是个东西哦，不，丁大哥是个东西。哎，你，来来来，哎哎，还给我，来追我呀！来呀，来追我呀！来呀来呀，来追我呀！哎，来呀，来追我呀！你在哪里呀、啊？给我出来！是青锁剑剑灵，刚才是你救了我，你已经获得了我的认可。从现在开始，你就是青锁剑的主人啦
亲所见已经出世，蜀山这几个年轻人真是后生可畏啊！<笑>好强的剑气啊！我们去看看。嗯、哎，雪清姐姐，等等我，一魂不散，一起去。会是你吗？青云，青云，你没事吧？我没事啊，你们看，这什么呀？这就是青所见。青所见？嗯。啊？这就是青所剑啊！青所剑平时的形态是一个手镯，当进攻的时候，它会幻化为宝剑。魏叔误打误撞进入了山洞，机缘巧合之下遇见了青所剑剑灵，这才收服了青所剑。难怪我们一直寻剑不得呀！多年来，原来青所剑已经幻化形状，果真是奇妙啊！嗯、这本青所剑剑谱，多年来一直收藏在武当门下。我今天将他带来，就是要第一时间把他交给自己的主人。青云，你把它收好。谢谢佟掌门，青云一定会好好珍藏的。嗯。青云，你没事吧？哎，丁大哥，我说你怎么回事啊？不是让你照顾好青云吗？你怎么扔下他一个人啊？还好青云厉害。他还找到了青所剑。我有点累了，我想回去休息。青云我说姑奶奶，你怎么了？是不是不开心啊？没有不开心。没有不开心？你看你这张脸，上面就写了三个字：不开心。跟我说说，发生什么事了？哎，今天我看见你跟丁宇站在一块儿不说话，就知道有问题。哦，我知道了，是不是丁宇这个木头又欺负你了？没有，他一直都很照顾我。照顾你，照顾你，你还不开心啊？哎，说吧，跟我说出来，也许你还能开心一点，说不定我还能帮你解决呢。到底怎么回事啊？你的丁大哥心里根本就没有你。说过，在陶然居的时候，不知道是谁救的你吗？这，哎呀，丁大哥也太糊涂了，他怎么能够做这样的事情呢？其实也怪不得丁大哥的，是五鬼天王使的奸计，才让我知道，虽然他答应跟我在一起，但是心中还是放不下玉姑娘。这丁大哥和这妖女之间有种莫名其妙的孽缘，一时半会儿没有断干净，你也得理解。其实我也很坏，上一次我被云中雪抓住，那次其实是玉姑娘前来相救，我才得以解脱。啊！可是后来我。我大概是鬼迷心窍，我竟然对丁大哥隐瞒了此事
，我我真的不知道怎么了。爱上一个人的时候，我就变得自私、妒忌、没自信，连谎话也能说出口。也许是老天爷惩罚我吧。可是，我真的只是想拼命对他好。我已经真的很努力了，可是好像真的不管我怎么做，也没办法比得上玉姑娘在他心中的位置。这，哎呀，青云，你别哭了，行不行？我最见不得女人哭了。啊，那这样好了，我把我毕生的绝学都交给你，只要两招，肯定拿下丁大哥。真的吗？嗯，那是什么？那是什么啊？你教我怎么做呀？冷静，越是复杂的时候，就越应该冷静。啊，男人有很多时候啊，他就是死要面子活受罪。丁大哥他不来见你啊，并不是因为他绝情，而是他不知道怎么该跟你解释，所以啊，他就选择了逃避。他真的是这样吗？啊。你这个时候如果给他一个台阶下，他会觉得你是一个多么大度的女人。那么以后，他会不会对你更好一些呢？你是说，你是说让我当做什么事都没有发生过？没错，感情这种事情特别简单，它就像一把沙子，你捏在手里呢，捏得越紧，它就流得越快。这个时候，你能够给他一个自由的空间，那么。反而会得到一个不一样的效果。没想到，你也有这样的体会啊！啊，苦啊！其实，我也跟你有一样的境遇。你知道的，我一直深爱着神仙姐姐，可是她的心里呢，却装着别人。最起码。丁大哥，他肯努力，你可比我幸运多了。小张，好了，别胡思乱想了。只要给他一点时间，他一定会忘掉玉姑娘的。但愿如此吧。兄长们，这么晚找晚辈来有何事啊？丁影啊，丹臣子已经向我辞行，你们明天就要离开了吧？已经打扰掌门这么多日，我们还有巡剑的任务在身，也是时候上路了。那你呢？可准备好继续上路了？佟掌门的意思是，我和你的师姐似乎心情不太好。通掌门见笑了，都是晚辈惹的祸。掌门之前跟我说过，必须要心智坚定，才能控制并战胜心魔。可如果心智坚定，换句话说，就是要清心寡欲。我只是一个平凡人，情字当头，真的很难选择。传闻赤魂石蛊惑人的心智，皆是因为人心中有执念，然而执念。又都是因情而起。丁隐啊，诸葛掌门将赤魂石交予你，也是将武林平安的重任交予了你，希望你能够坚守如一。不瞒佟掌门，之前我们曾经经过江南的玉水镇，收服了一个炼妖术的马贼头子。他临死之前跟我说，我会跟他一样变成一个魔头。哎，有人胡言乱语，大可不必相信。可是，一路上遇到了很多事情，令我心绪纷杂。越多人对我好，我就觉得自己欠的债越多，就更难平心静气。我怕有一天会真的不能回头了。不会的，丁隐，我与你相识的日子虽短，但却是十分的投缘。我相信你是一个可造之才，我更相信诸葛掌门的眼光
。其实，心中不必纠结太多，一切发生的事情，都是上天最好的安排。嗯，谢谢掌门，弟子明白。通掌门，打扰多日，晚辈等人就此告辞。有你们这些年轻人来我武当，老朽我。都觉得年轻了不少啊！多谢您慷慨赐剑，等我们寻得其他神剑，必然亲自到武当道谢拜会。诸位，路上一路顺风，保重。佟掌门保重。累不累？嗯，咱们到地方休息一下。嗯。哎，嗯，他们两个在搞什么鬼啊？我也不知道，取得星锁剑后，青云一直闷闷不乐。我问他，他也不说。哎呀，他们小两口说悄悄话，你们就别掺和了。走了，走走走走。你脸色好像不太好，是不是没有休息够？没有啊，我只是想到要离开有点不舍，所以就一个人去了山上散散心。对不起，昨天是我太冲动了。昨天？昨天怎么了？啊，师傅老说我健忘，我真的记不起来了。哎，丁大哥。听说我们之后要去的那个青虫山，风景优美，远近闻名。想来，在我们有生之年可以携手同游，真是件快事。你说是吗？丁大哥，我真的很珍惜我们在一起的时光。我每天高兴都来不及呢，哪有时间生气啊？我都不计较，你就不要再计较了。咱们之前犯过的错，就由它过去吧，好吗？走吧。醒了，你又救了我，你为什么要救我？为什么不让我死、啊？傻孩子，别胡说，你要活着，好好的活着啊！我该怎么办？我该怎么办？爹一说他再也不会原谅我，我该怎么办？一心，我到现在才发现，我比自己想象中还要爱他。我真的不想失去他，可是一切都已经太迟了。我骗了他。他说他再也不会原谅我了，我们之间再也没有挽回的余地了。我这里好痛，真的好痛，痛得我喘不过气来。
欺骗了我爹，成为了神宗的叛徒。可是，在他面前，我却是魔宗的妖女，死不足惜。天下之大，却没有我容身的地方。所有人都希望我死。你不准胡说！我要你活着，我要你好好活着。为什么会哭？因为我看着你，我觉得心里好痛啊！你这么好的一个孩子，却要承受这么多的痛苦，对不起。你为什么要说对不起？我应该要谢谢你，谢谢你救了我。我恰巧路过，看到你晕倒在林中。若是我晚到一步，我这辈子都见不到你。那有什么关系？像我这种人，死了可能是一种解脱。你若是死了，你就再也见不到丁影了。你甘心吗？可是，就算我没有死，他也不愿意再见我了。东西坏了，要花金钱去修理；而人心伤了，唯有用你的真心，才能够去修复。时间虽然会长一些，可是只要你能坚持，用你的真心去温暖他，总会有机会让伤口慢慢复原的。我都已经试过，可是一点用都没有。这本来就不是一件容易的事情，可是只要你不放弃，就会有一丝希望。反正也不会比现在更差，你怕什么？人生在世。唯有放手一搏，才不会留有遗憾。你既然已经想清楚了，就赶快把这药喝了，早日康复，才能去做你想做的事情。有句话，我想送给你。什么话？正因为苦过，爱才更甜。先喝一点吧。从小到大，我受过无数次伤，从没有人像你这么温柔的为我喝药。如果我娘还在世的话，应该也会像你这么温柔吧，玉儿。若是你娘知道她有这么乖巧的一个女儿，心里一定会非常开心的。好了，你再去休息一会儿。
怪娘。如果可以，娘也想早些与你相认。可是，娘不能害了你。天尊，我们不是要去找南明离火剑吗？来这儿干嘛？我感觉到南明离火剑的剑气就在这附近。那个绿袍果然可恶。老公子，你怎么了？哎，来人呐！哎呀，老公子，你们怎么了？救人呐！老头子，求求你们，哎呀，救救我们家老头子啊！哎呀，老头子。要不要紧呢？啊，这是怎么回事啊？哎呦，老头子，你别着急了，这个人我认识，他就是大名鼎鼎的素手医仙，有起死回生之术。遇见他，你真是幸运了。醒醒啊！哎呦，老头子醒了！哎呀，谢谢医仙呐，老头子醒了。哎呀，真是太感谢医仙了。病人年纪大了，心脉虚弱。我这儿有一些护心丹，带回去早晚用温水服用，一定会有所缓解。哎呀，多谢一些救命之恩，多谢一些救命之恩，多谢一些救命之恩呐，多谢啊，多谢！哎呀，太好了！哎呀，老头子，总算没。